Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Հանապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Արակել Մովսիսյանի որդուն Դավիտ Մովսիսյանին։ Նա մեղադրվում է զինծարայողների միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում փոխարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու համար, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մովսիսյանի խափանման միջոցը են տրվել կալանավորումը։ Նախկին պատգամավորի որդու փաստաբան Գորգևորգյանի պնդման միջ դեռ մեղադրանքի որոշումը որևէ հանցակազմ չի պարունակում։ Որևէ աղերս չունի առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Մովսիսյանը եւ երկու այլ զինծարայողներ ձերբակալվել էին Հունվարի 30-ին Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում ողբերգական միջադեպի հետևանքով 20 ամյա զինվոր Վահրամ Ավագյանի մահվան արդիվ հարոցված քրդգործի շրջանակում։ Զորամասում տիրող Բարքերի մասին Արցախի Էրիտար Զորամասը Բարսաստիճան Պաշտոնյաների որդիներ ու ինքնասպանության դեպքերը ուշագրավ մանրամասներ վերտարությամբ դայնացավալ հրապարակման փեհանդես եկել Ավրորա Նյուզը դատախազությունն այս ուգելու նպատակով ուղարկել է քնչակար մարմին։ Ըստ Ավրորա Նյուզի հրապարակման այս զորամասում ծառայում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ Եսայի Մկրչանի, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանի, Ահածը Մեկալ Պաշտոնյա Կարեն Սահակյանի որդիները։ Ավրորա Նյուզի Անանուն զրուցակիցը պատմել է թե այնտեղ այսպես ասած կլան է ձևավորվել, որը ճնշում է գործադրում մյուս զինվորների նկատմամբ։ Խմբի առաջնորդը Արայիկ Սարգսյանն է։ Դրանք դրամա հավակությամբ են զբաղվում։ Արայիկն ամենամիս գումար ստանալու օրը զինվորներին հավակում է ու լոլո կարդում։ Գումարը պահանջում։ Զինվորներն էլ ավելորդ ընդիրներից խուսափելու համար իրենց հասանելի գումարները նրանց են տալիս ինչ վերաբերում է Վահրամ Ավագյանի մահվանը ախբյուր նասել է մեջբերեմ չգիտեմ կատարված ինքնասպանությունը թե սպանություն բայց կոնկրետ մեղավորն արայիկն է ինքն է սաղի գլխին ոֆիցերները բան չեն անում դրիվ բես պրեդել է տիրում այդ զորամասում վախենում են ինչ որ բան անեն հրապարակման անդրադարձել է նաև լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը զորամասը որին անդրադարձել է տվյալ լրատվամիջոցը իր ավամբ ունի էրիտարի համբավ քանի որ ինչպես արցախյան առաջին պատերազմում այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա արճակատ պան ժամանակ լրջագույն դերակատարություն է ունեցել հակառակորդի լայնածավալ հարցակումները կասեցնելու եւ վերջինի զինադադար պարտադրելու գործում ընդգծում ենք նաեւ որ տվյալ զորամասը մարտական պատրաստվածությամբ ու պատրաստակամությամբ զբաղվելով դերց կրում է նաև մարտական հերթապահություն ինչ վերաբերում է զորամասում բարսաստիճան պաշտոնյաների որդիների ծառայության մասին շրջանառության մեջ դրված փաստին ապա դա ոչ այլ ինչ է քան տեղեկատվական շահարկում քանի որ զինված ուժերում նորակոչի գազնակազմի ծառայության վայրը որոշվում է բացառապես վիճակահանության սկզբունքով եւ որը պարտադիր է բոլոր զինակոչիկների համար անկախ նրանց ծնողների կամ հարազատների զբաղեցած դիրքից ասված է հայտարարությունում հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ արծուն հովանիսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել ավրորա նյուզի հրապարակումը վահրամ ավագյանն առաջին զինվորը չէ որ մահացել է այս զորամասում 10 տարի առաջ այստեղ կյանքից հերացել է Վալերի Մուրադյանը իրավա պահմարմիների վարկածով ինքնասպանություն գործելով նրա մայրը Նանա Մուրադյանն արդեն 10 տարի է արթարություն է պահանջում պնդելով որ իր զավակը ինքնասպան չի եղել նրան սպանել են Միշտ ինքը ասում էր մամա կմնայեմ կծարայեմ կմնամ կծարայեմ կմնամ կծարայեմ 4 5 օր առաջ ասես մամա այսի բանակ չի այսի բարդակա ես տեղ ամբողջ մարմինս հիմա փշակավում ասացի Վալերջան ինչ ես տենց ասում հո բան չի եղել ասես մամա այսի բարդակա բանակ չի ասես տղեքը ասի ինչ է եղել Վալերջան հո բան չի եղել որ տենց ես ասում ասես մամա տղեքը սալարկա է գողանում Ես որ տեսա ասացին ձեզ չանես Վալեր քեզ էլ փող կտան մի 3000 դրամ։ Ասմա, բայց ես ասացի ինձ պետք չի։ Մուրադյանը մահացել է այս զրույցից մի քանի օր հետո։ Տղան ընդամենը 3 ամիս է այդտեղ ծառայել։ Ուստի մայրը այդ զորամասի մասին շատ բան չգիտի, բայց ասում է, այն ժամանակել էին այն էլի տարանվանում, որ թունել հարցրել են, փող ես տվել, որ այստեղ ես ծառայում։ Հա, ես լսել եմ այն ժամանակ, ասում էին այստեղ գումարով են մտնում, այդ զորամաս գումարով են ծառայում, իմ տղուն ճիշտն ասած այդ ժամանակ անընդհատ կպել էին, ասել էին, Վալեր, բա քո համար ինչքան փող են տվել, որ դու եկել ես այստեղ ես ընկել, այն ժամանակ զինվորներից, թե ոֆիցերներից տենց լսել էի, որ տենց հարցեր են տվել, իմ տղին ասել այ, ոչ մի բան էլ չեն տվել, ես ուղակի ստեղ եմ ընկել։ Որթե կորույս մոր խոսքով իր տղային խեղդել են հետո կախել։ Ասեմ որ ես նույնիսկ ֆիլմերում չեմ չեմ կարողացել նայել այդ դրվակները, բայց հիմա ես իմ տղայից հենց այդ համնկարներն եմ ուսումնասիրում, որովհետև ես տեսնում եմ որ ինձանից բացի 
իրանք ինչ ուզեմ կարան ես իմ աչքով պիտի տեսնեմ ես բոլ իմ ամբողջ ուժերս հավաքել եմ իմ տղայի գործը քննելու համար բացահայտելու համար մեկա ինչ ուզում են թողանեն ինչ ուզում են թողանեն իմ երեխու սպանողը պիտի պատասխան տա այս զորա մասին մասին խոսել է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այդ զորա մասը որի մասին խոսքի գնում միշտ եղել է լավագույն զորա մասերի ցանկում եւ միշտ զինված ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակի զինված ուժերի շարքում որպես նշված մասնագիտության զորա մաս միշտ առաջի տեղեր ունի զբաղեցրել ես չեմ բացառում որ իմ ժամանակ եղած լինեն թերություններ բայց նշված դրված իհարկե չի եղել եւ այ եւ կարծում եմ այսօր էլ չկա 